നമസ്കാരം എൻ്റെ എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിനും പ്ലസ് വൺ ബയോളജിയുടെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോഴേ ടെൻത്തിൽ നമ്മൾ ബയോളജി ഒന്നായിട്ടാണ് പഠിച്ചത് ബയോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഗ്രീക്ക് വേർഡാണ് ഗ്രീക്കിൽ നിന്നാണ് ഗ്രീക്ക് രണ്ട് ഗ്രീക്ക് പദങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഈ ബയോളജി വന്നത് ബയോസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ലൈഫ് എന്നും ലോഗോസ് എന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റഡി ഒന്നാണ് ജീവനെ പറ്റി പഠിക്കുന്ന അല്ലെ പ്രതിപാദിക്കുന്ന ശാസ്ത്രശാഖയാണ് ബയോളജി അല്ലെങ്കിൽ ജീവശാസ്ത്രം ഈ വർഷം നമുക്ക് സുവോളജി ആൻഡ് ബോട്ടണി അങ്ങനെ രണ്ട് വിഭാഗമുണ്ട് ബയോളജിക്ക് സുവോളജി എന്ന് വെച്ചാൽ ജന്തുക്കളെ പറ്റി പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്ര ശാഖയാണ് സുവോളജി അല്ലെങ്കിൽ ജന്തുശാസ്ത്രം ബോട്ടണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റഡി ഓഫ് പ്ലാൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ സസ്യങ്ങളെ പറ്റി പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്ര ശാഖയാണ് ബോട്ടണി എന്ന് പറയണത് പക്ഷെ നമ്മൾ പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് വേർതിരിവില്ലാതെ രണ്ടിനെ പറ്റി പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്കൊന്ന് കിടക്കാം അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ പറയാം സ്റ്റഡി ഓഫ് പ്ലാൻസ് ബോട്ടണിയും സ്റ്റഡി ഓഫ് ആനിമൽസ് സുവോളജി അപ്പോൾ ജന്തുക്കളെ പറ്റി പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്ര ശാഖയ്ക്കാണ് സുവോളജി എന്ന് പറയുന്നത് സസ്യങ്ങളെ പറ്റി പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്ര ശാഖയ്ക്കാണ് ബോട്ടണി എന്ന് പറയുന്നത് ബോട്ടണി ഈസ് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് പ്ലാൻസ് ആൻഡ് സുവോളജി ഈസ് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ആനിമൽസ് ഇതാണ് ഇവ രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ പക്ഷേ നമ്മൾക്ക് രണ്ടും പഠിക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് ഒരു ഇൻട്രഡക്ഷൻ രീതിയിൽ രണ്ടും നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ വിശദമായിട്ടൊന്ന് നോക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് സുവോളജി അല്ലെങ്കിൽ ജന്തുശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോകാം ആ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് ദ ലിവിങ് വേൾഡ് എന്നാണ് ദ ലിവിങ് വേൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവലോകം എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ ഇതിൽ ആദ്യം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ലിവിങ് ഓർഗനിസം ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ജീവനുള്ളവയുടെ സവിശേഷതകൾ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് നമ്മൾ ഒന്നാമതായി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾക്കറിയാം ജീവനുള്ള വസ്തുക്കൾക്ക് ഒരുപാട് നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ജീവസമൂഹത്തിൽ ജീവനുള്ള വസ്തുക്കൾക്ക് ഒരുപാട് സവിശേഷതകളുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ആ സവിശേഷതകൾ എന്താണ് അപ്പോൾ ജീവനുള്ളവയിൽ സസ്യങ്ങളും പെടും ജന്തുക്കളും പെടും അതായത് ജന്തുക്കൾ മാത്രമല്ല ജീവനുള്ളവയിൽ പെടുന്നത് സസ്യങ്ങളും പെടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവയുടെ സവിശേഷതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഇത് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്ററാണ് അപ്പം നമുക്ക് അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പം അതിൽ ഒന്നാമത് നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിക്ക എന്തായിരിക്കും ഒന്നാമത്തെ സവിശേഷത അപ്പം ജീവനുള്ളവയുടെ ഒന്നാമത്തെ സവിശേഷത എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രോത്താണ് ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളർച്ച ജീവനുള്ളവയുടെ രണ്ടാമത്തേത് റീപ്രൊഡക്ഷൻ രണ്ടാമത്തെ സവിശേഷത റീപ്രൊഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യുൽപാദനം അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തേത് ഗ്രോത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വളർച്ച രണ്ടാമത്തേത് റീപ്രൊഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യുൽപാദനം മൂന്നാമത്തേത് എന്തായിരിക്കും മെറ്റാബോലിസം അല്ലെങ്കിൽ ഉപചയം മൂന്നാമത്തെ സവിശേഷത എന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റാബോലിസം അല്ലെങ്കിൽ ഉപചയമാണ് നാലാമത്തേത് സെല്ലുലർ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് ദ ബോഡി എന്ന് വെച്ചാൽ കോശങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിതമായ ശരീരം ജീവനുള്ള വീട് നാലാമത്തെ സവിശേഷത എന്ന് പറയുന്നത് കോശങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിതമായ ശരീരം അല്ലെങ്കിൽ സെല്ലുലർ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് ദ ബോഡി ഇനി അഞ്ചാമത്തെ സവിശേഷതയാണ് റെസ്പോൺസ് ടു സ്റ്റിമുലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുറ്റുപാടുകളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പ്രതികരിക്കാനുള്ള കഴിവ് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ജീവനുള്ളവയുടെ അഞ്ച് സവിശേഷതകളാണെന്ന് പറഞ്ഞത് ഒന്ന് ഗ്രോത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വളർച്ച രണ്ട് റീപ്രൊഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യുൽപാദനം മൂന്ന് മെറ്റാബോലിസം അല്ലെങ്കിൽ ഉപചയം നാല് സെല്ലുലർ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് ദ ബോഡി അല്ലെങ്കിൽ കോശങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിതമായ ശരീരം അഞ്ച് റെസ്പോൺസ് ടു സ്റ്റിമുലി അല്ലെങ്കിൽ ചുറ്റുപാടുകളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പ്രതികരിക്കാനുള്ള കഴിവ് അപ്പോൾ ജീവനുള്ളവയുടെ അഞ്ച് സവിശേഷതകൾ പറഞ്ഞു അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അത് നിങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാകും അപ്പോൾ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ലിവിങ് ഓർഗനിസംസിൽ ഒന്നാമത്തേത് ഗ്രോത്ത് ആണ് ഗ്രോത്ത് മീൻസ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ മാസ് ആൻഡ് ഇൻ നമ്പർ ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഒന്നാമത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ഗ്രോത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വളർച്ച എന്നാണ് വളർച്ചയുടെ അർത്ഥം എന്താണ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ മാസ് ആൻഡ് ഇൻ നമ്പർ ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് അതായത് ഒരു ജീവിയുടെ മാസോ അവയുടെ എണ്ണമോ കൂടുമ്പോഴാണ് ഗ്രോത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വളർച്ച എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്
പിന്നെ രണ്ടാമത് ഈ വളർച്ച ഉണ്ടാകുന്നത് സെവൽ ഡിവിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കോശവിഭജനം മൂലമാണ് അപ്പൊ ഈ വളർച്ച ഉണ്ടാകുന്നത് മൂലം മാസം ജീവികളുടെ എണ്ണവും കൂടുന്നു രണ്ടാമത് ഈ വളർച്ച ഉണ്ടാകുന്നത് സെൽ ഡിവിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കോശവിഭജനം മൂലമാണ് അപ്പൊ ഗ്രോത്ത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി വളർച്ചയിൽ ജീവികളുടെ എണ്ണവും വലപ്പവും കൂടുന്നു ഇത് സാധ്യമാകുന്നത് സെൽ ഡിവിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കോശവിഭജനം മൂലമാണ് അപ്പോൾ ഗ്രോത്തിനകത്ത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇൻക്രീസ് ഇൻ മാസ് ആൻഡ് നമ്പർ ഓഫ് ഇൻഡിവിഡ്യൂൽസ് ഇറ്റ് യുക്കോസ് ബൈ സെൽ ഡിവിഷൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഗ്രോത്തിൽ പഠിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ വളർച്ചയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് പോയിന്റ്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾക്ക് ഉള്ളത് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് അതായത് ജീവനുള്ളവയുടെ സവിശേഷതകളിൽ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യുൽപാദനമാണ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഈസ് എ ബയോളജിക്കൽ പ്രോസസ് ഇൻ വിച്ച് ആൻ ഓർഗനിസം ഗീവ് റൈസ് ടു യങ് വൺ സിമിലർ ടു ഇറ്റ് സെൽഫ് എന്ന് വെച്ചാൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജീവശാസ്ത്രപരമായ പ്രവർത്തനമാണ് അതിൽ ഒരു ഓർഗനിസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജീവി അതിനെ പോലെ തന്നെ ഇരിക്കുന്ന മറ്റൊരു ജീവിക്ക് ജന്മം കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈസ് എ ബയോളജിക്കൽ പ്രോസസ് ഇൻ വിച്ച് ആൻ ഓർഗനിസം ഗീവ് റൈസ് ടു യങ് വൺ സിമിലർ ടു ഇറ്റ് സെൽഫ് അപ്പോൾ അതിനെ പോലെ തന്നെ ഇരിക്കുന്ന അടുത്ത തലമുറയാണ് അത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് അതിനെയാണ് പ്രത്യുൽപാദനം അല്ലെങ്കിൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഈസ് ഓഫ് ടു ടൈപ്സ് വൺ എസെക്സൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഈസ് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ പ്രത്യുൽപാദനം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് രീതിയിലുണ്ട് ഒന്ന് എസെക്സൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ മറ്റേത് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ അപ്പം രണ്ട് തരത്തിലുള്ള പ്രത്യുൽപാദന രീതികളാണ് ഉള്ളത് അതിൽ ഒന്നാമത്തേത് എസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനും രണ്ടാമത്തേത് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനും ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഈ എസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓസ്പ്രിങ്സ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഫ്രം എ സിംഗിൾ പേരൻറ്റ് ഒരു സിംഗിൾ പേരൻറ്റിൽ നിന്നാണ് അവയുടെ അടുത്ത തലമുറ ഉണ്ടാകുന്നത് എസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനിൽ ഒരു തലമുറ അടുത്ത തലമുറ ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരു സിംഗിൾ പേരൻറ്റിൽ നിന്നും എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഹൈഡ്ര അമീബ ഇതൊക്കെ അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് എസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഹൈഡ്ര അമീബ ഫഞ്ചി ഇനി നമ്മൾ ഈ ഓർഗനിസവും അതിൻ്റെ മോഡ് ഓഫ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഒന്ന് നോക്കാം ഇവയുടെയൊക്കെ മോഡ് ഓഫ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഒന്ന് നോക്കാം ഇതിൽ ഫഞ്ചേടെയാണ് എസെക്ഷൽ സ്പോസ് വഴിയാണ് ഇതിൻ്റെ മോഡ് ഓഫ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഫഞ്ചേടി എസെക്ഷൽ സ്പോസ് വഴി പിന്നെ ഹൈഡ്രേഡെയും ഈസ്റ്റിൻ്റെയും ഒക്കെ ബഡിങ് മൂലമാണ് മോഡ് ഓഫ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നത് അപ്പം ഹൈഡ്രേഡെയും ഈസ്റ്റിൻ്റെയും എങ്ങനെയാണ് ബഡിങ് മൂലം ഫഞ്ചേടെ എങ്ങനെയാണ് എസെക്ഷൽ സ്പോസ് മൂലം ഇനി പ്ലനേറിയ ഉണ്ട് പ്ലനേറിയുടെ ട്രൂ ജി റീജനറേഷൻ മൂലമാണ് നടക്കുന്നത് പ്ലനേറിയുടെ എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് ട്രൂ റീജനറേഷൻ മൂലമാണ് പ്ലനേറിയുടെ മോഡ് ഓഫ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രൂ റീജനറേഷൻ പിന്നെ ഫിലമെൻ്റ സാൽഗയുണ്ട് പ്രോട്ടോണിമ ഓഫ് മോസസ് ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം നടക്കുന്നത് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ കൊണ്ടാണ് ഫിലമെൻ്റ സാൽഗെ പ്രോട്ടോണിമ ഓഫ് മോസസ് എല്ലാം ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ മൂലമാണ് അതിൻ്റെ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നത് അമീബ ബാക്ടീരിയ യൂണിസെല്ലുലാർ ആൽഗെ ഇവ ഫിഷൻ മൂലമാണ് അപ്പം ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഫഞ്ചൈ എസെക്ഷൽ സ്പോസ് മൂലം ഈസ്റ്റും ഹൈഡ്രയും ബഡിങ് മൂലം പ്ലനേറിയ ട്രൂ റീഗ് ജനറേഷൻ മൂലം ഫിലമെൻ്റ സാൽഗെ പ്രോട്ടോണമ ഓഫ് മോസസ് ഇവ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ മൂലം അമീബ ബാക്ടീരിയ യൂണിസെല്ലുലാർ ആൽഗെ ഇത് ഫിഷൻ മൂലം അപ്പോൾ എസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ പഠിച്ചു ഓർഗനിസവും മോഡ് ഓഫ് റീപ്രൊഡക്ഷനും പഠിച്ചു ഇനി നമ്മൾക്ക് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഒന്ന് പഠിച്ചു നോക്കാം അപ്പോൾ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അപ്പോൾ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു പേരൻസ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ്സ് ഇൻ ദ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പ്രോസസ് ആൻഡ് ഇൻവോൾവ്സ് ഫ്യൂഷൻ ഓഫ് മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഗ്യാമിറ്റ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് പേരൻസ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ്സ് ഇൻ ദ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പ്രോസസ്സ് പ്രത്യുൽപാദന പ്രക്രിയയിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ട് മെയിലും ഫീമെയിലും ഗ്യാമീറ്റ്സ് തമ്മിൽ ചേർന്ന് അടുത്ത തലമുറ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഒറ്റ വാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ ബീജസങ്കലനം വഴിയുള്ള പ്രത്യുൽപാദനം എന്ന് പറയും മോസ്റ്റ് ഹയർ പ്ലാൻസ് ആൻഡ് ആനിമൽസ് റ
നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നടക്കുന്ന ബയോ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസിൻ്റെ എല്ലാം കൂടെ ആകത്തുകയാണ് ഉപാപചയം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഓൾ പ്ലാൻസ് ആനിമൽസ് ഫംഗൈ ആൻഡ് മൈക്രോബ്സ് എക്സിബിറ്റ് മെറ്റാബോളിസം എല്ലാ പ്ലാൻസും ഫംഗസുകളും മൈക്രോബ്സുകളും എല്ലാം ഈ മെറ്റാബോളിസം എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മെറ്റാബോളിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ സം ടോട്ടൽ ഓഫ് ഓൾ ദ ബയോ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ഒക്കോറിങ് ഇൻ അവർ ബോഡി ഓൾ പ്ലാൻസ് ആനിമൽസ് ഫംഗ് ആൻഡ് മൈക്രോബ്സ് എക്സിബിറ്റ് മെറ്റാബോളിസം ദർ ആർ തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് മെറ്റാബോളിക് റിയാക്ഷൻസ് ഒക്കോറിങ് സൈമൾട്ടനിയസ്ലി ഇൻസൈഡ് ഓൾ ലിവിങ് ഓർഗനിസംസ് ബി ദ യൂണിസെല്ലുലാർ ഓർ മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ജീവികളുടെ ശരീരത്തിൽ നടക്കുന്ന രാസപ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ആകത്തുകയാണ് മെറ്റബോളിസം അല്ലെങ്കിൽ ഉപാപചയം എന്ന് പറയുന്നത് ജീവികൾ ഏകകോശ ജീവിയോ ബഹുകോശ ജീവിയോ അങ്ങനെ എന്താണെങ്കിലും ആയിരക്കണക്കിന് ഉപാപചയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവരുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരുപോലെ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവ യൂണിസെല്ലുലാറാണോ മൾട്ടി സെല്ലുലാറാണോ എന്നുള്ള ഡിഫറൻസ് ഒന്നും വേണ്ട യൂണിസെല്ലുലാർ ആണെങ്കിലും ഇതെല്ലാം നടക്കും മൾട്ടി സെല്ലുലാറാണെങ്കിലും ഇതെല്ലാം നടക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്രോത്ത് പഠിച്ചു റീപ്രൊഡക്ഷൻ പഠിച്ചു റീപ്രൊഡക്ഷനിൽ തന്നെ എക്സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ പഠിച്ചു സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ പഠിച്ചു പിന്നെ നമ്മൾ മെറ്റാബോളിസവും പഠിച്ചു അടുത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് സെല്ലുലാർ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് ദ ബോഡി സെല്ലുലാർ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സെല്ലുലാർ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് ദ ബോഡി ഈസ് എ ഡിഫൈനിങ് ഫീച്ചർ ഓഫ് ലിവിങ് ഫോംസ് കോശങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിതമായ ശരീരം അതാണ് നാലാമത്തെ എന്തിൻ്റെ ലിവിങ് ഓർഗനൈസംസിൻ്റെ ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അപ്പോൾ ഏതാണ് സെല്ലാർ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് ദ ബോഡി കോശങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിതമായിരിക്കും ഇനി അഞ്ചാമത്തെ പോയിൻ്റാണ് റെസ്പോൺസ് ടു സ്റ്റിമുലേ എബിലിറ്റി ടു സെൻസ് ദ സറൗണ്ടിങ്സ് ഓർ എൻവിയോൺമെൻറ്റ് ആൻഡ് റെസ്പോണ്ട് ടു ദ എൻവിയോൺമെൻറ്റൽ സ്റ്റിമുലേ റെസ്പോൺസ് ടു സ്റ്റിമുലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എബിലിറ്റി ടു സെൻസ് ദ സറൗണ്ടിങ്സ് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകളെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള കഴിവ് ഓർ എൻവിയോൺമെൻറ്റ് സറൗണ്ടിങ് സോർ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസ് ടു ദ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ സ്റ്റിമുലി നമുക്ക് ചുറ്റുപാടുകളിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്ന റെസ്പോൺസിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഒരു പ്രതികരണം ഉണ്ടാകും നമ്മളിപ്പോൾ പെട്ടെന്നൊരു ജീവിയെ കാണുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരം പേടിച്ച് ഒരു പ്രതികരണം ഉണ്ടാവാറുണ്ട് നമ്മൾ തീയിൽ തൊടുന്നു അപ്പോൾ സമയത്ത് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ കൈ വലിക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് റെസ്പോൺസ് ടു സ്റ്റിമുലേ എന്ന് പറയുന്നത് ചുറ്റുപാടുകളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പ്രതികരിക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവ് അതാണ് അഞ്ചാമത്തെ പോയിൻറ്റ് റെസ്പോൺസ് ടു സ്റ്റിമുലേ ഇപ്പോൾ അതിപ്പം ജന്തുക്കൾക്ക് മാത്രമല്ല സസ്യങ്ങൾക്കും ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ടച്ച് മീൻ ഓട്ട് തൊട്ടാവാടി പ്ലാന്റ് അതിനെ നമ്മൾ തൊടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ എൻ്റെ ഇല ഇങ്ങനെ കൂമ്പി പോകും അതും ഒരു റെസ്പോൺസ് ടു സ്റ്റിമുലയാണ് അതുകൂടാതെ നമ്മളിപ്പം പെട്ടെന്ന് ഒരു പാമ്പിനെ കാണുക അപ്പം നമ്മൾ ഒന്ന് അതിനെ ചവിട്ടാതെ കാല് പിന്നോട്ട് വലിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഓടുക ഇതൊക്കെയാണ് റെസ്പോൺസ് ടു സ്റ്റിമുല എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി തോന്നുന്നു ചൂടുള്ള സാധനം കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് കൈ പിന്നോട്ട് വലിക്കും അല്ലേ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ആ കൈ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതും റെസ്പോൺസ് ടു സ്റ്റിമുലയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാമാണ് റെസ്പോൺസ് ടു സ്റ്റിമുല എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ജീവനുള്ള വസ്തുക്കളുടെ സവിശേഷ സവിശേഷതയിൽ പെടുന്നത് ഇതിൽ ഒരു പോയിന്റ് പറയാനുള്ളത് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് ഇസ് ദ ഒള്ളി ഓർഗനൈസം ഹു ഈസ് അവെയർ ഓഫ് ഹിം സെൽഫ് അല്ലെങ്കിൽ സെൽഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ് ഉള്ള ഒരേ ഒരു ജീവി എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യനാണ് ദ ഫോർ കോൺഷ്യസ്നെസ് ബിക്കംസ് ദ ഡിഫൈനിങ് പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ലിവിങ് ഓർഗനൈസസ് അതുകൊണ്ട് അന്തർബോധം എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു ലിവിങ് ഓർഗനൈസസിൻ്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ട് കണക്കൂട്ടാം നമ്മളിപ്പോൾ അഞ്ച് പോയിൻ്റാണ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ളതാണ് ബാക്കി അഞ്ച് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രോത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വളർച്ച റീപ്രൊഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യുൽപാദനം മെറ്റാബോളിസം അല്ലെങ്കിൽ ഉപാപചയം സെല്ലുലാർ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് ദ ബോഡി എന്ന് വെച്ചാൽ കോശങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിതമായ ശരീരം റെസ്പോൺസ് ടു സ്റ്റിമിലെ ചുറ്റുപാടുകളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പ്രതികരിക്കാനുള്ള കഴിവ് ഈ അഞ്ച് പോയിൻറ്റുകളാണ് നമ്മൾ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ലിവിങ് ഓർഗനിസം അല്ലെങ്കിൽ ജീവനുള്ളവയുടെ സവിശേഷതകൾ എന്ന പേരിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള അഞ്ച് പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് ഇതൊക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഇത്രയും നമ്മ
അടുത്തത് നമുക്ക് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഇൻ ദ ലിവിംഗ് വേൾഡ് ആണ് അടുത്തായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് ജീവലോകത്തിലെ വൈവിധ്യം അത് നമ്മൾക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് വായിച്ചും അത് കേട്ടും മനസ്സിലാക്കണം പിന്നെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത് ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട് അതിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതും കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞാൻ ഇടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇനി അടുത്ത വീഡിയോ ഇട്ട് വരുമ്പോൾ വീണ്ട